Hello viewers, welcome to Radhima Kitchen. Now we will talk about a sweet recipe. Fruit a sweet recipe. A peach fruit. Peach fruit. That is a sweet recipe. So, what are the ingredients? It is simple. It is simple. It is simple. It is easy. It is easy. It is four ingredients. It is easy. It is easy. It is easy. It is easy. ஒரு அல்வா பண்ண போற फ्रूटை வெச்சு இது என்ன फ्रूटனு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பீச் फ्रूटனு சொல்வாங்க உங்களுக்கு தூரமா வெச்சு காமிக்கிறேன் இந்த பீச் फ्रूट வந்து ஆப்பிள் வகைய சார்ந்தது ஆப்பிள் எப்படி இருக்குமோ அதே கலர்ல தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனா மூணு கலர்ல இது வந்து மூணு கலர்ல இது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதே மாதிரி இன்னொன்னு இருக்கும் நெக்டரின்னு ஒரு फ्रूट இருக்கும் அதுவும் same இதே பழமும் ஆப்பிள் வகை சார்ந்த ஒரு மூணாவது பழம் ஒன்னு ஆப்பிள் இரண்டாவது நெக்டரின் மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பீச் P E A C H இந்த பேர்ல வரும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூர் green ல இருக்கும் orange mix ல இருக்கும் and then இந்த red உம் orange உம் கலந்த mix லயும் இருக்கும் இந்த பழத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா கையில எடுக்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெல்வெட் துணியை தொட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஒரு மாதிரி பாருங்க வெல்வெட்ட தொட்ட மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பான்ஜியான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் இத வந்து நம்ம என்ன பண்ணலன்னா தோல் சீவி फ्लஷ மட்டும் எடுத்து உள்ள ஒரு கொட்டை இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு கொட்டை இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு फ्लஷ மட்டும் எடுத்துட்டு நம்ம ஜூஸ் போட்டுக்கலாம் அந்த फ्लஷ எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய டெசர்ட் வகைகள் பண்ணலாம் ஸ்வீட் வகைகள் பண்ணலாம் இப்போ அதல தான் வந்து நான் அல்வா பண்ணி காமிக்க போறேன் இந்த ஃப்ரூட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா விட்டமின்ஸ் புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு நிறைய வந்து இந்த இந்த டைஜஷன் ப்ராப்ளம்த்துக்கு நல்லா உதவும் அப்புறம் ஸ்கின் அலர்ஜி இருக்கிறவங்க இது சாப்பிடலாம் நல்ல ஒரு உடம்புக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு இது கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃப்ரூட்ல நிறைய விட்டமின்ஸ் புரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே இருக்குங்க இது வந்து நம்ம ஊர்ல ஒரு சில இடங்கள்ல கிடைக்கும் நீங்க பீச் ஃப்ரூட்டுன்னு கேட்டு அதை எடுத்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு வெல்வெட் மாதிரி இருந்தாலே அது பீச் ஃப்ரூட் தான் இது கிடைக்கும் ஆனால் நெக்டோரின் கிடைக்குமான்னு தெரில ஏன்னா அது இங்கே நாங்கள் இருக்கிற யூஎஸ்ல வந்து இந்த ரெண்டு ஃப்ரூட்டும் வந்து பாப்புலராக கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரீசெண்டாக ஃபார்ம்ல போய் பறிச்சுட்டு வந்தோம் இங்க ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் அங்க போய் நாங்களாம் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணி உள்ள போய் எவ்வளோ வேணாலும் பறிச்சுக்கலாம் ஒரு டிக்கெட்டுக்கு வந்து நீங்க எவ்வளோ வேணாலும் பறிச்சுட்டு வந்துக்கலாம் ஒரு கிலோவோ ரெண்டு கிலோ அவங்க கொடுக்குற அந்த பேகோட அளவுக்கு எவ்வளோ வருமோ பறிச்சுக்கலாம் அதில் பறிச்சுட்டு வந்ததில் தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு நிறைய ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் இதில் காமிக்க போகிற ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்வா ஓகேங்களா இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ பறிச்சுட்டு வந்த ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸை வச்சு நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பண்ணி காமிக்க போகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் இந்த பீச்சை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கின்னையும் கொட்டையும் எடுத்துகிட்டு சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃப்ரூட்ஸ் த்ரீ ஃபோர் பழம் எடுத்து நான் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டாவது சுகர் சுகர் வந்து நீங்கள் எந்த சுகர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒயிட் சுகர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் யூஸ் பண்ண போகிறது ப்ரௌன் சுகர் ஒரு முக்கால் கப் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் இந்த அளவு எடுத்திருக்கேன் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டேஸ்ட்டை பார்த்துட்டு பத்தலை என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்டு முந்திரி ஒரு ரெண்டு மூணு முந்திரியை உடச்சி வச்சுருக்கேன் சும்மா கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம் கிஸ்மஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அதெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேணாம் வெறும் அந்த ஃப்ரூட்டை வந்து ஸ்மூத்தி மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் தண்ணி சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி பியூரியா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துங்க பேன் வச்சு நான் ஸ்டிக் பேன் வச்சு நான் சூடு பண்ணியாச்சு சூடாகிட்டுருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் மிடிலில் நீங்கள் திரும்பவும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து இப்போ அரைச்ச பியூரியை உள்ளே போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து அந்த ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் குக் பண்ணப்போம் அப்படி ஊற்றினா கொஞ்சம் அங்கங்கே அறுப்படாமல் முழுசாக பழம் ஒன்று ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா
இப்போ ஃப்ளேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அப்படி கலந்து விட்ருங்க நெய்யில் லைட்டாக இந்த ஃப்ரூட் வந்து நல்லா வந்து இதாகணும் நான் வந்து ஒரு நாலு பழம் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கால் கப்பு சுகர் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தெரியுங்க ஏன் வந்து நான் ப்ரௌன் சுகர் சேர்க்குறேன்னா அது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ சில விஷயங்களுக்கு நம்ம அதை சேர்த்து பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லது சில விஷயங்களுக்கு நீங்கள் ஒயிட் சுகர் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஸ்மெல் வர அளவுக்கு நல்லா வந்து இப்படி சாட்டை பண்ணிவிட்டு உங்கள் உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக வந்து இது கொதிக்கும் போது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த கொதி வந்து அப்படியே வந்து கொஞ்சம் சுருங்கிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த அந்த ஃப்ரூட்டு நம்ம அரைச்சி ஊற்றுனது இந்த டைமில் வந்து சுகரை சேர்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட்டு ஒரு எத்தனை நிமிஷம் நம்ம வந்து அந்த பழத்தை பழச்சாரை வந்து நம்ம சா நெய்யில் சொட்டை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும்தான் ஜஸ்ட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா வந்து அந்த இதில் நம்ம உள்ளே சேர்த்த அந்த நெய்யில் வந்து லைட்டாக அதை வந்து ஒரு மிக்சிங் பண்ணிவிட்டு கலந்து விட்டுட்டு வாசம் வர வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த சுகரை சேர்த்துங்க சுகர் சேர்த்துட்டு கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டுருங்க எந்த ஒரு லங்ஸும் இருக்கக்கூடாது சுகர் போய் அங்கங்கே கட்டியாக வந்து சேர்ந்துடக்கூடாது கன்சிஸ்டன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் வந்து லைட்டாக ஃப்ளோவியாக இருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆகணும் ஏன்னா ரொம்பவும் நீங்கள் எடுத்து இப்படி போ ஊற்றுனீங்கன்னா அது ரொம்பவும் வந்து அப்படியே வந்து தண்ணி மாதிரி கொட்டக்கூடாது கொஞ்சம் அப்படியே விட்டு விட்டு விழுகணும் அந்த மாதிரி இப்படி எடுத்து ஊற்றுனோம்னா விட்டு விட்டு விழு விழுந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்ட் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அதை உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் இப்படி விழுகணும் இப்படி இப்படி கையில் எடுத்து கரண்டியில் எடுத்து இப்படி போட்டால் இப்படி விழுகணும் ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு பீச் அல்வா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த பழம் வந்து நம்ம ஊரில் கிடைக்கும் கிடைச்சா நீங்கள் இந்த அல்வாவை பண்ணி பாருங்கள் அந்த பழத்தை வச்சு ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஸோ நான் சொன்ன அந்த கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப டைட்டாக பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் ஃப்ளோவாக இருக்கணும் விட்டு விட்டு விழுகணும் அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததும் இந்த ஒரு பதம் வந்ததும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும் அதுக்கு மேலே பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாயிரும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ராதிமா கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிடுங்க பாய்